ആർച്ചസ് ആർച്ചസിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഈ ക്ലാസ്സിൽ നോക്കുന്നത് നമ്മൾ നോർമൽ ബിൽഡിങ്ങിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ബീംസ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മൾട്ടി സ്റ്റോറിഡ് ബിൽഡിങ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ കമ്പോണൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ബീംസ് നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ടാണ് അല്ലെ എന്നാൽ ബ്രിഡ്ജസിലേക്ക് വരുമ്പം ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ബ്രിഡ്ജസിലൊക്കെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ ബീംസ് എന്ന് പറയുന്ന സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളും കേവ്ഡ് ആയിട്ട് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അതായത് ആർച്ച് ഷേപ്പിലായിരിക്കും അവിടെ ബീംസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കുക ഓക്കെ അപ്പം ആർച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കേവ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ബീം എന്ന് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അതിൻ്റെ ഒരു ഡെഫിനിഷൻ ഒരു സ്ട്രക്ചറൽ കമ്പോണൻ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ആർച്ചിനെ കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനൊരു കേവ്ഡ് ബീം എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഒരു ഫിഗർ കാണാം ഇത് ആർച്ച് ബ്രിഡ്ജാന്ന് വിചാരിച്ചു ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ റോഡ് വേ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ബ്രിഡ്ജ് ഡെക്കാണ് വാഹനങ്ങളൊക്കെ ഇതിലേ പോകുന്നു ഓക്കെ അതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ബീമാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണുന്നത് അതായത് കേവ്ഡ് ബീം ആർച്ചാണ് ഇവിടെ കാണുന്നത് അതിൻ്റെ എൻഡിലേക്ക് അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സ് കാണാം ഫ്രണ്ട് എൻഡിലും ഓക്കെ അതായത് ബ്രിഡ്ജിൻ്റെ എൻഡിൽ വരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ആർച്ചിൻ്റെ എൻഡിൽ വരുന്ന സപ്പോർട്ടിന് പറയുന്നതാണ് അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സ് ഓക്കെ ഈ ആർച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന പോയിൻ്റിനാണ് സ്പ്രിങ്ങിങ് പോയിന്റ് എന്ന് പറയുക അതായത് ഈ ഒരു പോയിന്റ് എന്നാണ് ആർച്ചിൻ്റെ റൈസ് തുടങ്ങുന്നത് അല്ലെ അതിനാണ് സ്പ്രിങ്ങിങ് എന്ന് പറയുക അപ്പം ഈ രണ്ട് എൻഡിലും നിങ്ങൾക്ക് സ്പ്രിങ്ങിങ് പോയിന്റ്സ് കാണാം സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സിലാണ് അതിൻ്റെ സപ്പോർട്ടിനാണ് അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സ് എന്ന് പറയുക ഓക്കെ അപ്പം ഇതിൽ ആർച്ചിൻ്റെ ഒരു ബ്രിഡ്ജ് അതിലെ സപ്പോർട്ടിൻ്റെ സെൻറ്റർ ടു സെൻറ്റർ ഡിസ്റ്റൻസിനെ സ്പാൻ എന്ന് പറയും കുറച്ച് കൊണ്ട് ഡിസ്റ്റൻസിനെ ഓക്കെ ആ ആർച്ചിൻ്റെ ഏറ്റവും ടോപ്പ് മോസ്റ്റ് പോയിന്റിനെ ക്രൗൺ എന്നാണ് പറയാം ഓക്കെ ആ സപ്പോർട്ടിൻ്റെ ലെവലിൽ നിന്ന് ആ ക്രൗണിലേക്കുള്ള വെർട്ടിക്കൽ ഡിസ്റ്റൻസിനെ റൈസ് എന്ന് പറയും ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ആർച്ചിൻ്റെ ആ ഒരു കേവ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഏത് പോയിന്റുമായിട്ട് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടാണോ അതിന് സ്പ്രിങ്ങിങ് എന്നാ പറയാം ഓക്കെ സപ്പോർട്സിനെ അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് എന്നാ പറയാം ഓക്കെ ബ്രിഡ്ജിൽ വരുന്ന എൻഡിൽ വരുന്ന സപ്പോർട്സിന് ഓക്കെ അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയും ഈ ആർച്ചിലുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പോയിന്റ് ആണ് ക്രൗൺ ഏറ്റവും ടോപ്പ് മോസ്റ്റ് പോയിന്റ് ആണ് അതായത് ആർച്ചിൻ്റെ ഒരു സൗണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ സപ്പോർട്ട് എന്ന് ഏറ്റവും ടോപ്പ് മോസ്റ്റ് പോയിന്റിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് റൈസ് ഓക്കെ ടോപ്പ് മോസ്റ്റ് പോയിന്റ് ക്രൗൺ വേർട്ടിക്കൽ ഡിസ്റ്റൻസ് സപ്പോർട്ട് എന്ന് റൈസ് ക്രൗണിലേക്കുള്ള വേർട്ടിക്കൽ ഡിസ്റ്റൻസിന് നമ്മൾ റൈസ് എന്നാണ് പറയുക ഓക്കെ അപ്പം ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒരു ഐഡിയ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും വിചാരിക്കുന്നു ആർച്ചിനെ കുറിച്ച് ആർച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജനറലി ഒരു കേവ്ഡ് ബീമാണ് നോർമലി നമ്മൾ ബ്രിഡ്ജസിലാണ് യൂസ് ചെയ്യുക എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ നോർമൽ ബിൽഡിങ്ങിൽ അല്ലെങ്കിൽ ബ്രിഡ്ജസിലേക്ക് വരുമ്പോൾ സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ബീംസിന് ഇൻസ്റ്റഡ് ഓഫ് ആർച്ച് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ളതും നമ്മൾ ഈ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ നോക്കും അപ്പം ഈ ഒരു ബേസിക് കാര്യം ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഓക്കെ ബീംസ് ട്രാൻസ്ഫർ ദ അപ്ലൈഡ് ലോഡ് ടു എൻ സപ്പോർട്ട്സ് ബൈ ബെൻഡിങ് ആൻഡ് ഷിയർ ആക്ഷൻ ഇൻ പ്രോസസ് അപ്പൊ നോർമൽ ബീമ് അതിലേക്ക് വരുന്ന ലോഡിനെ ക്യാരി ചെയ്യുന്നത് ബെൻഡിങ്ങിലൂടെയും ബെൻഡിങ് ആക്ഷനിലൂടെയും ഷിയർ ആക്ഷനിലൂടെയാണ് ഓക്കെ അതിൻ്റെ അകത്ത് ബെൻഡിങ് മൊമെൻറ്റും ഷിയർ ഫോഴ്സ് എല്ലാം ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടാണ് എക്സ്റ്റേണലി വരുന്ന ലോഡിനെ അത് ക്യാരി ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇപ്പം നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഒരു ബീമ് നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു സിംപ്ലി സപ്പോർട്ടിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ വെച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഇതൊരു സിംപ്ലി സപ്പോർട്ടഡ് ബീമാന്ന് വിചാരിച്ചോളൂ ഓക്കെ നമ്മൾ ബീം ഡിസൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ വരുന്ന മാക്സിമം ബെൻഡിങ് മൂവ്മെൻറ്റിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടാണ് റീ എൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കുക ഒരു സിംപ്ലി സപ്പോർട്ടഡ് ബീമിൽ അതിൻ്റെ ഫുൾ സ്പാനിൽ യു ഡി എൽ വരുമ്പോൾ മാക്സിമം ബെൻഡിങ് മൂവ്മെൻറ്റ് വരുന്നത് സെൻട്രലായിരിക്കും ആ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഡബ്ല്യു എൽ സ്ക്വയർ ബൈ എയ്റ്റ് ആയിരിക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ വരുന്ന അതായത് ഇതിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ലോഡിനെ ഡിസൈൻ ലോഡാക്കി ആ ലോഡ് വെച്ചിട്ട് മാക്സിമം ബെൻഡിങ് മൂവ്മെൻറ്റ് കണ്ടുപിടിച്ച് ആ മാക്സിമം ബെൻഡിങ് മൂവ്മെൻറ്റ് വരുന്ന
അല്ലെ ഡെപ്ത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതും ആ ബെൻഡി മൂവ്മെന്റിന് കറസ്പോണ്ടിംഗ് ആയിട്ട് തന്നെയാണ് ബീമിന് ഡെപ്ത് കൊടുക്കുന്നത് ശരിക്കും മാക്സിമം ഡെപ്ത് വേണ്ടിയ ഒരു സ്ഥലം മാത്രമേ ഉണ്ടായിരിക്കുള്ളൂ അല്ലെ ബാക്കിയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ അത്രയും ഡെപ്ത് വേണ്ട എന്നാൽ നമ്മൾ യൂണിഫോം ആയിട്ട് ഒരേ ഡെപ്ത് തന്നെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നു അല്ലെ ആ മാക്സിമം ബെൻഡി മൂവ്മെന്റിന് കറസ്പോണ്ടിംഗ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഡെപ്ത് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യുന്നു ആ ഡെപ്ത് നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നു റീ എൻഫോഴ്സ്മെന്റും ആ മാക്സിമം ബെൻഡി മൂവ്മെന്റിന് കറസ്പോണ്ടിംഗ് ആയിട്ട് വരുന്നു പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഒരൊറ്റ സ്ഥലത്ത് മാത്രമാണ് ആ മാക്സിമം ബെൻഡി മൂവ്മെന്റ് വരുന്നുള്ളൂ അപ്പൊ ശരിക്കും കോൺക്രീറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ മെറ്റീരിയലിനെ ബേസ് ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണെങ്കിലും സ്റ്റീൽ എന്ന് പറഞ്ഞ മെറ്റീരിയലിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണെങ്കിലും ശരിക്കും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ക്വാണ്ടിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അൺ എക്കണോമിക്കൽ ആണ് അത്രയും ക്വാണ്ടിറ്റി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യേണ്ട അതായത് ആ കൊടുക്കുന്ന അത്രയും സ്റ്റീലും കോൺക്രീറ്റും അവിടെ അണ്ടർ യൂട്ടിലൈസ്ഡ് ആയിട്ട് കിടക്കുവാണ് കാരണം ഒരൊറ്റ സ്ഥലത്ത് മാത്രം വരുന്ന ബെൻഡി മൂവ്മെന്റിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് മൊത്തത്തിലും നമ്മൾ ഒരേ ഒരു ക്രോസ് സെക്ഷനിൽ കോൺക്രീറ്റും അതുപോലെ തന്നെ റീ എൻഫോഴ്സ്മെന്റും നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ശരിക്കും അത് അൺ എക്കണോമിക്കൽ ആണ് അണ്ടർ യൂട്ടിലൈസ്ഡ് ആണ് ശരിക്കും അത് ഒരു വേസ്റ്റ് ഓഫ് മണി ആണ് ആക്ച്വലി ഓക്കെ എന്നാൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ആ രീതിയിലാണ് ഓക്കെ ഐദർ വൺ ഓർ ടു പോയിന്റ്സ് അറ്റ് എ പർട്ടിക്കുലർ സെക്ഷൻ ഈ സബ്ജക്ട് ടു മാക്സിമം സ്ട്രെസ് ഓക്കെ ദ മെറ്റീരിയൽ ഇൻ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ പോർഷൻ ഈസ് അണ്ടർ സ്ട്രെസ് ആൻഡ് ഹെൻസ് അണ്ടർ യൂട്ടിലൈസ്ഡ് ഫോർ ലാർജർ സ്പാൻസ് ബീംസ് ആർ വെരി അൺ എക്കണോമിക്കൽ ആൻഡ് മെനി എ ടൈംസ് ദ സെൽഫേറ്റ് ഓഫ് ദ ബീം കോൺട്രിബ്യൂട്ട് സ്ട്രെസ് ഇൻ സച്ച് ലാർജ് പ്രൊപ്പോർഷൻ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് ഡിഫിക്കൽട്ട് ടു ഡിസൈൻ ബീംസ് ഫോർ ലാർജർ സ്പാൻ എന്നാൽ വലിയ സ്പാനുകളിലേക്ക് വരുന്നു നോർമൽ നമ്മുടെ ബിൽഡിങ്ങിലൊക്കെ വരുന്ന ചെറിയ സ്പാന് ബീമുകളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് കുഴപ്പമില്ല അതായത് നമ്മൾ അത് യൂസ് ചെയ്യുന്നു ഇപ്പോഴും എന്നാൽ അത് ഒരു വലിയ ബീമുകളെ വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ അത്ര ഒരു നഷ്ടം അത് ഫീൽ ചെയ്യുന്നില്ല എന്നാൽ വലിയ ഭീമാണെങ്കിലോ ഇപ്പോൾ ബ്രിഡ്ജസിലൊക്കെ പോലെ വലിയ സ്പാനുകളാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ അവിടെ വലിയ ക്വാണ്ടിറ്റി കോൺക്രീറ്റും വലിയ ക്വാണ്ടിറ്റി റീ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടി വരും സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ടാണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഓക്കെ അതിനെ വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ബിൽഡിങ്ങിൽ വലിയ കുഴപ്പമില്ല അല്ലെ വലിയ സൈസിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നില്ല എന്നാൽ വലിയ സ്പാനുകളിലുള്ള ബ്രിഡ്ജസിലൊക്കെ വരുമ്പോഴത്തേനും വലിയ സ്പാനുകളുടെ ഭീമ് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഈ മെറ്റീരിയലിന്റെ വെയിറ്റ് തന്നെ വളരെ വലിയൊരു എമൗണ്ട് വരും അല്ലെ അപ്പം അതിന്റെ വെയിറ്റ് കൊണ്ട് തന്നെ ഓക്കെ അതിൽ ഒരുപാട് സ്ട്രെസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് തന്നെ അങ്ങനെയുള്ള കേസിൽ വലിയ സ്പാനിലേക്ക് നോർമൽ ഭീം സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഭീം ഡിസൈൻ ചെയ്യുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് വളരെ അൺ എക്കണോമിക്കൽ ആയി മാറും അതുപോലെ അതിന്റെ സ്ട്രെസ് അതായത് ആ ലോഡ് കാരണം അതിൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്ന സ്ട്രെസ്സും വളരെ അധികമായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പം അതൊരു ഡ്രോബാക്ക് ആണ് സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ നോർമലി ലാർജ് സ്പാൻ ഉള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഭീം പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയും അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യത്തിൽ കുറച്ചും കൂടി എക്കണോമിക്കൽ ആയിക്കൊണ്ട് നോർമലി ഉള്ള സ്ട്രെയിറ്റ് ബീമിന്റെ രീതിയിലല്ലാത്ത ലോഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനും ഉള്ള ആർച്ച് നമുക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഫോർ ലാർജ് സ്പാൻസ് ലൈക്ക് ബ്രിഡ്ജസ് ആർച്ചസ് ആർ പ്രൊവൈഡഡ് ഇൻസ്റ്റഡ് ഓഫ് ബീംസ് അതായത് വലിയ സ്പാനുകളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഈ ഒരു കാരണം കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ആർച്ച് ആണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ആർച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആർച്ചസ് ആർ കേവ്ഡ് ബീംസ് ദാറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ലോഡ് ടു ദർ പ്ലെയിൻ ഓക്കെ ആർച്ചിന്റെ പ്ലെയിനിന് കറസ്പോണ്ടിംഗ് ആയിട്ട് ലോഡ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നു അതെങ്ങനെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നു അതൊക്കെ എങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതൊക്കെ നമ്മൾ വരുന്ന ക്ലാസ്സുകളിൽ പഠിക്കും ഓക്കെ ആർച്ചസ് ട്രാൻസ്ഫർ ലോഡ് ടു അബട്ട്മെന്റ്സ് അറ്റ് സ്പ്രിങ്ങിങ് പോയിന്റ്സ് ഓക്കെ ആർച്ചസ് അബട്ട്മെന്റിലേക്ക് ലോഡ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ദ ടോപ്പ് പോയിന്റ് ടോപ്പ് മോസ്റ്റ് പോയിന്റ് ഈസ് കോൾഡ് ദ ക്രൗൺ വിച്ച് വിച്ച് സംടൈംസ് ഹാസ് എ ഹിൻസ് ഓക്കെ ആർച്ചിലെ ഏറ്റവും ടോപ്പ് മോസ്റ്റ് പോയിന്റിനെ നമ്മൾ ക്രൗൺ എന്നാണ് പറയുക അവിടെ ആ ക്രൗൺ പോയിന്റിൽ അവിടെ ഹിഞ്ചസ് ഹിഞ്ച് ഉണ്ടായിരിക്കാം ഇല്ലാതിരിക്കാം ഓക്കെ ആ ഹിഞ്ച് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ദാറ്റ് വിൽ ബി ത്രീ ഹിഞ്ചഡ് ആർച്ച് ഓക്കെ ഇപ്പൊ സപ്പോർട്ടിൽ ഹിഞ്ച്
നമ്മൾ മെറ്റീരിയൽസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുകയാണ് ഓക്കെ അതിൻ്റെ ഓൺ വെയ്റ്റ് കൂട്ടുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരുപാട് സ്ട്രെസ് അതിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ബിക്കോസ് ഓഫ് കേവ്ഡ് നേച്ചർ ഓഫ് ആർച്ചസ് ദേ ഗീവ് റൈസ് ടു ഹൊറിസോണ്ടൽ ഫോഴ്സസ് ആർച്ചിന്റെ കേവ്ഡ് നേച്ചർ കൊണ്ട് തന്നെ ഓക്കെ അതിലിപ്പോൾ ലോഡ് വെർട്ടിക്കൽ ആയിട്ടാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്കിലും അതിലേക്ക് ഹൊറിസോണ്ടൽ ഫോഴ്സും കൂടെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും ഓക്കെ ഒന്ന് നിങ്ങൾ നോക്കിക്കെ ഇപ്പം ലോഡ് ഇങ്ങനെ താഴോട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു ആർച്ചിന്റെ ടെൻഡൻസി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ രീതിയിൽ സ്പ്രെഡ് ആവാനായിരിക്കും അല്ലെ ലോഡ് താഴോട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ അമർന്ന് പോകാനുള്ള ടെൻഡൻസി ഉണ്ട് അപ്പൊ അവിടെ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ രണ്ട് സൈഡും വിടർന്ന് വരാനുള്ള ഒരു ടെൻഡൻസി ആയിരിക്കും അല്ലെ അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഓരോ സെക്ഷൻ എടുത്തു നോക്കിയാലും അതിലെല്ലാം ആ സെക്ഷൻ അനുസരിച്ചിട്ട് ഹൊറിസോണ്ടൽ ഫോഴ്സസും കൂടെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അപ്പാർട്ട്മെന്റ്സ് ആർ ഡിസൈൻഡ് ഫോർ ഹൊറിസോണ്ടൽ ഫോഴ്സസ് ഓൾസോ അപ്പൊ ആർച്ചിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പാർട്ട്മെന്റ്സ് ആണ് ഓക്കെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ലോഡ് വരുന്ന സമയത്ത് ഇത് ഹൊറിസോണ്ടലി സ്പ്രെഡ് ആവാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ അതിലേക്ക് ഹൊറിസോണ്ടൽ ഫോഴ്സും കൂടെ വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അപ്പാർട്ട്മെന്റ്സ് നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഹൊറിസോണ്ടൽ ഫോഴ്സിനും കൂടെ കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടാണ് ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ആർച്ചിന്റെ ഒരു സെക്ഷൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആർച്ചിന്റെ ഒരു സെക്ഷൻ നമ്മൾ എടുത്താൽ അതിൽ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടാവും എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നോർമൽ ത്രസ്റ്റ് റേഡിയൽ ഷിയർ ആൻഡ് ബെൻഡി മൂവ്മെന്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഓക്കെ അതിനെ കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഞാൻ പറയാം ഇപ്പൊ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി ഈ ആർച്ചസിൽ നോർമൽ ത്രസ്റ്റ് റേഡിയൽ ഷിയർ ബെൻഡി മൂവ്മെന്റ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ആർച്ച് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് ആർച്ച് എന്ന് വിചാരിച്ചു ഓക്കെ അതിനൊരു പർട്ടിക്കുലർ ഡെപ്ത് ഉണ്ടായിരിക്കും ആർച്ചിന്റെ ആർച്ചിന്റെ ബിമിനൊരു ഡെപ്ത് ഉണ്ടായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു സെക്ഷൻ കട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ സെക്ഷന്റെ ആ ഒരു ഷേപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ രീതിയിലാ അല്ലെ അതിന്റെ ഒരു ക്രോസ് സെക്ഷൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക അല്ലെ ഈ ഒരു സ്ഥലം ഈ കട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള സ്ഥലത്തെ ആ ഒരു ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഞാൻ എടുത്താ കുറച്ചൊരു ഇംഗ്ലൈൻഡ് ആയിട്ടായിരിക്കും ഉള്ളത് അല്ലെ സ്ട്രെയിറ്റ് അല്ല കുറച്ച് ഇംഗ്ലൈൻഡ് ആയിട്ട് ഈ എങ്ങനെയാണോ ഈ ലൈൻ കട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ സെക്ഷൻ കട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് എൻ്റെ ആയിരിക്കും പ്ലെയിൻ ഉണ്ടായിരിക്കുക ഇത് അതിൻ്റെ ക്രോസ് സെക്ഷൻ ആണ് ഓക്കെ അപ്പം ഈ ആർച്ചിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ക്രോസ് സെക്ഷന് പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് ഒരു ഫോഴ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഈ ക്രോസ് സെക്ഷന് റേഡിയൽ ഡയറക്ഷനിലും ഫോഴ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഓക്കെ അതിനെ ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലും അതുപോലെ തന്നെ ഈ ക്രോസ് സെക്ഷന് പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടും ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യും അപ്പൊ ഈ ക്രോസ് സെക്ഷന് പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് ആർച്ചിന്റെ അകത്ത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സിനെ നോർമൽ ത്രസ്റ്റ് എന്നും റേഡിയൽ ഡയറക്ഷനിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സിനെ റേഡിയൽ ഷിയർ എന്നും പറയും ഓക്കെ റേഡിയൽ ഷിയർ ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് നോർമൽ ത്രസ്റ്റ് ഓക്കെ അപ്പൊ ആർച്ചിൽ ലോഡ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് വെർട്ടിക്കൽ ആയിട്ടാണെങ്കിലും ആർച്ചിന്റെ അകത്ത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് നോർമൽ ത്രസ്റ്റും റേഡിയൽ ഷിയറും ആണ് ഓക്കെ ഇനി അതിന്റെ അകത്ത് ബെൻഡി മൂവ്മെന്റും കൂടി ഉണ്ടായിരിക്കും ഇപ്പൊ ഈ ഒരു സ്ഥലത്തുള്ള ഈ ഒരു പോയിന്റിലെ ബെൻഡി മൂവ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ലോഡ് ഈ ഇതിന്റെ ലെഫ്റ്റ് എന്നോ റൈറ്റ് എന്നോ ഉള്ള ടോട്ടൽ ഫോഴ്സിന്റെ മൂവ്മെന്റിന്റെ സം ആണ് ഓക്കെ നമ്മൾ നോർമലി ബീമിൽ എടുക്കുന്ന പോലെ തന്നെ ഓക്കെ അപ്പൊ ബെൻഡി മൂവ്മെന്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഇപ്പൊ ഇതൊരു പോയിന്റ് ഇ ആണെങ്കിൽ ഇയില് റേഡിയൽ ഷിയർ ഉണ്ടായിരിക്കും നോർമൽ ത്രസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ബെൻഡി മൂവ്മെന്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ നോർമൽ ബീമില് ബെൻഡി മൂവ്മെന്റ് മാത്രമാണ് ഉള്ളത് അല്ലെ ബെൻഡി മൂവ്മെന്റ് ഷിയർ ഫോഴ്സും ആണുള്ളത് എന്നാൽ ആർച്ചിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഈ ആർച്ചിന്റെ ക്രോസ് സെക്ഷന് പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് നോർമൽ ത്രസ്റ്റ് ഉണ്ട് അതിന് റേഡിയൽ ഡയറക്ഷനിൽ റേഡിയൽ ഷിയർ ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ബെൻഡി മൂവ്മെന്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പൊ നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ ഇവിടെ നോർമൽ ത്രസ്റ്റ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇതിന്റെ ക്രോസ് സെക്ഷന് പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് ദാറ്റ് മീൻസ് ആക്സിലി ആണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ ആക്സിൽ അതിന്റെ അതായത് ഇതിന്റെ ആക്സിസിന് അലോങ് ആയിട്ട് ഈ ഒരു പ്ലെയിനിന്റെ കട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന പ്ലെയിനിന്റെ ആക്സിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയായിരിക്കും റൺ ചെയ്യുക അപ്പൊ ആ ആക്സിസിന് അലോങ് ആയിട്ടാണ് അ
ഓൾറെഡി കേവ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഭീമിലേക്ക് അതായത് നോർമലി ഈ ലോഡ് വരുമ്പോൾ ബെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഈ രീതിയിലായിരിക്കും അപ്പൊ അതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലെ ആ ആർച്ചിന്റെ ആ ഒരു പാറ്റേൺ വരുന്ന അല്ലെ അല്ലെ ആർച്ചിന്റെ ആ ഒരു ഷേപ്പ് വരുന്നത് ബെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് അപ്പൊ കൂടുതൽ ലോഡിനെ റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യാനും ആർക്ക് പറ്റും ആർച്ചിന് പറ്റും ഓക്കെ അപ്പൊ കൂടുതൽ ലോഡ് കാരിയിങ് കപ്പാസിറ്റി വരുന്ന ബെൻഡി മൂവ്മെന്റിന്റെ അളവ് കുറവ് അതിലെ എല്ലാ സെക്ഷൻസും പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് യൂട്ടിലൈസ്ഡ് ആവുന്നുണ്ട് അണ്ടർ യൂട്ടിലൈസ്ഡ് ആയിട്ട് നോർമൽ ഭീമിൽ വരുന്ന ഒരു കാര്യം ഇതിൽ വരുന്നില്ല എല്ലാ യൂട്ടിലൈസ്ഡ് ആവുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ലാർജർ സ്പാനിന് കൊടുക്കുന്നതിൽ ആർച്ചസ് ആണ് ഓക്കെ ദ ബെൻഡി മൂവ്മെന്റ് ഈസ് കൺസിഡറബിളി ലെസ് കമ്പയർഡ് ടു എ ബീം ഓഫ് സെയിം സ്പാൻ ഓക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഇതേ സെയിം സ്പാനിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ സെയിം സ്പാന് വരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ സെയിം ലെങ്ത്ത് വരുന്ന ഒരു ഭീമും ആർച്ചും ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ആർച്ചിൽ വരുന്ന ബെൻഡി മൂവ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ സ്ട്രേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഭീമിനേക്കാളും വളരെ കുറവായിരിക്കും ദസ് ലോഡ്സ് ഗെറ്റ് ട്രാൻസ്ഫേർഡ് പാർട്ട്ലി ബൈ ആക്സിൽ കമ്പ്രഷൻ ആൻഡ് പാർട്ട്ലി ബൈ ഫ്ലക്ഷർ അപ്പൊ ബെൻഡിങ്ങിലൂടെയും ആക്സിൽ കമ്പ്രഷനിലൂടെയാണ് ആർച്ച് ലോഡ് ക്യാരി ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ലോഡ് ട്രാൻസ്ഫർ നടക്കുന്നത് ഓക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ആ നോർമൽ ത്രസ്റ്റ് ആർച്ചിന്റെ ക്രോസ് സെക്ഷനിലൂടെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് ഒരു ആക്സിൽ ഫോസ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബെൻഡി മൂവ്മെന്റിന്റെ അളവ് കുറയും ഓക്കെ അപ്പം ഫ്ലക്ഷറിലൂടെയും അതായത് ബെൻഡിങ്ങിലൂടെയും ആക്സിൽ കമ്പ്രഷനിലൂടെയാണ് ആ ലോഡ് ട്രാൻസ്ഫർ ഇതിൽ നടക്കുന്നത് ഇൻ ആക്സിൽ കമ്പ്രഷൻ ഈച്ച് ആൻഡ് എവറി പാർട്ടിക്കിൾ ഓഫ് ദ ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഓഫ് ദ സ്ട്രക്ചർ ഈസ് സബ്ജക്റ്റഡ് ടു സ്ട്രെസ് ഈക്വലി ഹാൻഡ്സ് ദ മെറ്റീരിയൽ ഈസ് യൂട്ടിലൈസ്ഡ് ഫുള്ളി അപ്പൊ ആക്സിൽ കമ്പ്രഷനിൽ ആ ക്രോസ് സെക്ഷനിൽ വരുന്ന എല്ലാ പാർട്ടിക്കിളിലും സ്ട്രെസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും അപ്പൊ മെറ്റീരിയൽ എല്ലാം പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് യൂട്ടിലൈസ്ഡ് ആവും ഓക്കെ റിഡക്ഷൻ ഇൻ ബെൻഡി മൂവ്മെന്റ് റിസൾട്ട് ഇൻ സ്മോളർ സെക്ഷൻ ഫോർ ദ ആർച്ച് കമ്പയർ ടു സെക്ഷൻ റിക്വയർഡ് ഫോർ ദ ബീം ടു ട്രാൻസ്ഫർ ദ സെയിം ലോഡ് അപ്പൊ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ലോഡ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ നമ്മളിപ്പോ അവിടെ ആർച്ചും നോർമൽ ബീമും കൊടുക്കുവാണെങ്കിൽ ആർച്ച് ആകുമ്പോൾ അതിൽ വളരെ ചെറിയ സൈസ് മതി സെക്ഷൻ വളരെ തിന്നർ സെക്ഷൻ മതി നോർമൽ ബീമിനെ വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ എക്കണോമിക്കലായി കൂടുതൽ ലോഡിനെ കെയർ ചെയ്യാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ട് അതിലുള്ള എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും പ്രോപ്പർലി യൂട്ടിലൈസ്ഡ് ആണ് ആർച്ചിനെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഓക്കെ അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടും നോർമൽ ഭീമിനേക്കാളും ബെറ്റർ ആർച്ച് തന്നെയാണ് ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് ലാർജർ സ്പാൻസിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നോർമൽ ഭീമിനേക്കാളും ആർച്ചസ് ആണ് ഓക്കെ 